procedimento a campo é como obter dados e não cometer erros. E o que é que você vai aprender nesta aula? Vai aprender como proceder da campo. E eu vou passar uma série de dicas de como não cometer erros. E perceba o quê? Que das vezes você vai a campo obter dados, comete um erro... E depois, né, acaba descobrindo isso somente no outro dia. Tem que voltar da camp e obter todos aqueles dados novamente. Quanto tempo perdido, não é verdade? Quando vê um dia inteiro, uma manhã inteira, né, melhor dizendo, por causa de um errinho bem simples. Isso quando você não comete erros em vários processos de georreferenciamento, por exemplo. E das vezes, estes erros você acaba cometendo porque tem algum... Você leva em consideração né, algum princípio que é errado. Você pensa que deve proceder de uma maneira... Só que essa não é a maneira mais adequada. E isso acontece muito. Tipo, os profissionais chegam para mim e perguntam... A Denilson, que método de posicionamento que eu devo utilizar? E daí eu tento explicar para eu mesmo, meu amigo... Cuidado! Levar em consideração essa frase... É um grande erro. É o que vai fazer você cometer erros a campo. Perder muito tempo e muito dinheiro. E como eu disse, das vezes um errinho simples faz o profissional perder um dia inteiro de trabalho. Ou das vezes até um, um processo né, inteiro. To todo o levantamento a campo no caso. Imagine o seguinte, imagine que você tem uma propriedade aqui, que essa aqui é a propriedade que você foi contratado para levantar e que você está obtendo dados, chegou lá a campo, fez a instalação da base e está percorrendo o pedímetro. Daí, você chegou neste primeiro ponto aqui, Obteve ele, né? Rastreou. E este ponto, ele é um ponto fácil de ser rastreado. Imagine que ele é um campo aberto. Que ele é uma situação, né? Que essa é, melhor dizendo, parecida com essa aqui, ó. Que a sua base estava aqui em cima e que você estava obtendo dados aqui, que passa uma cerca, que é o perímetro da propriedade, logo no final dessa imagem. Imagine isso. Perceba o quê? Que existe intervisibilidade, que a base está lá na parte de cima do morro, do, de, desse cerro aqui, você está aqui obtendo dados, e você pode facilmente... Obter, né, rastreados dados com a utilização do meta RTK, né, aqui via rádio. Porém, ou melhor dizendo, antes disso, perceba o que mais. Não existem morros aqui interferindo, ou seja, ó, praticamente 180 graus de visibilidade. Você consegue, né, no caso, ver todos os satélites possíveis, receber dados deles. Este é o nosso primeiro ponto aqui, um ponto perfeito. Por um outro lado, o que é que acontece? Seguindo o perímetro da propriedade, você chegou, né, desceu e chegou aqui embaixo. E o que é que tem aqui embaixo? Né? Um outro ponto do tipo M. E aqui embaixo tem um 
córrego, tem um lajeado. Eu até pesquisei imagens, mas, cara, eu não achei nada legal aqui. Imagine o seguinte, que você está lá no fundo desse morro. Tem um córrego e você está lá no fundo. E perceba o quê? Que lá no fundo do morro, no meio da mente, é uma região de Mata Atlântica, num segundo momento, existe um morro aqui, ó, entre você, né, aqui e a base, logo o sinal RTK, via, via rádio, ele chega, mas chega muito ruim, muito, com muita interferência, ele, você fica arrastando né, um pouquinho, pega dois, três segundos, para de receber dados, mais uns segundos é, ele volta a receber e fica desse jeito. Né? Além disso, cuide os cerros aqui. Aquele ângulo que você tinha, de, de praticamente aqui foi mal, 180 graus, neste outro ponto aqui, cara. Ó, tá com uma elevação aqui, deu uns 80 graus, veja isso. Quantos satélites a menos sendo rastreados? Ou seja, existem diversas interferências. Com isso, nós chegamos a, ao seguinte conhecimento. O que você deve olhar, né, que você deve levar em consideração, a pergunta que você deve se fazer, melhor dizendo, não é que método de posicionamento que eu devo utilizar, e sim, preste atenção que eu deixei para anotar depois, o que o campo está me dizendo, isso mesmo, Tipo, é essa pergunta que você tem que se fazer. Você chega no ponto, olha para os métodos de posicionamento que você possui na manga, né? que você possui esse coquetel de métodos. Olha para o campo, se pergunta legal, o que é que o campo está me dizendo? E com base nessa pergunta, preste atenção, você vai olhar para o coquetel de métodos de posicionamento e escolher qual deles que você vai utilizar. Com isso, nesse ponto aqui, método RTK, perfeito. Porém, neste outro ponto aqui, cara, não Recomendo, preste atenção, perceba o que é que o campo está te dizendo. Primeiramente, ó, dope horrível. Existe aqui os cerros, né, atrapalhando, no caso, no rastreamento dos dados. Existe multicaminhamentos dentro do mato. Então, perceba o quê? Que pode acontecer, e das vezes já aconteceu com você, de você chegar a campo, rastrear os dados, depois chegar no escritório e o dop está ruim. Agora, você sabe por quê? Porque naquele ponto ali, na realidade, tipo, ao invés de conseguir rastrear 180 graus ou... Menos os 15 graus, né? Você está conseguindo rastrear do que aqui? Cara, uns 30 graus, nem isso. Tipo, você está conseguindo rastrear isso aqui só. Só os satélites que estão aqui em cima. Ou seja, uma triangulação, uma trigonometria, melhor dizendo, horrível de satélites. Alto risco do DOP ficar ruim. E além disso, além de rastrear, perceba isso. E perceba que horrível que é isso. Além de conseguir rastrear somente esses satélites aqui, 
digamos que seja um receptor Gonas, GPS, Galileu, o mais top. Você está conseguindo rastrear somente estes satélites. Porém, ainda existe multicaminhamento na mata. Ainda algum, o sinal de alguns destes satélites não estão chegando até o receptor por causa da interferência. Imagine que todos estes outros satélites aqui, Aqui que você tem, eu vou desenhar de maneira escota mesmo aqui, mas imagine que existe, que exista, né, no caso, uma série de satélites que iriam possibilitar um dope melhor e que não estão sendo rastreados. Ou seja, se você tiver esse problema de dope ruim, no processamento dos dados, agora você já sabe por quê. E você já sabe que o campo aqui, ele estava jogando na sua cara, né? Isso. A Denilson, olha a sua volta, Denilson. Perceba que neste local, você, não, você vai ter problemas para rastrear os dados. Então... Problema 1, um, você já sabe qual que é a origem. Daí, diante disso, que método que eu utilizo, Adenilson? Como que eu devo proceder? Isso levando em consideração que existe um outro problema. Método RTK, neste ponto aqui, como eu disse, tem um morro aqui, tem aqui... Também, né, mato, então você não consegue uh, utilizar o método RTK. Ah, mas a Denilson, não existe somente o método RTK via sinal de rádio. Existe RTK de uh, GSM, RTK IP de dedo, que é via celular e via internet. Cara, é, pergunta para você... Pega celular lá no fundo, do, no fundo do vale, na propriedade, quando você vai rastrear. É errado, né? É difícil. Só se for perto da cidade. De cada o cara já descarta estes dois métodos. Porque em muitos locais, na grande maioria, você vai ter problemas. Então, ó... Vou explicar uma outra coisinha para ajudar você a entender. Para você sair de um pedido aqui neste assunto. Ó. Como que acontece o rastreamento dos dados no método RTK? Você define né, que vai rastrear duas épocas, por exemplo, dois segundos, digamos, que ele vai ficar rastreando e a hora que ele chegar da acudácia ele vai parar de rastrear, ou seja, vai levar de um, dois, no máximo três segundos. Isso significa o quê? Que ele rastreou aqui uma, duas, três, no máximo aqui quatro a seis épocas. Digamos que você tenha configurado três épocas por segundo, ou seja... O seu receptor rastreou três, no máximo seis, quando vê dez épocas. Com isso, você não consegue fazer do tratamento estocástico dos dados. Não consegue utilizar né, um tratamento, fazer nada, né, melhor dizendo, com estes dados. Então, na dúvida... Se o campo disse para você, cuidado, este é um, um local perigoso, você pega e faz um serviço para você se sentir seguro, para não ter que voltar nunca mais lá na, no fundo daquele vale que nenhum dono da propriedade vai. Você vai pegar e vai deixar do receptor daqui, 
rastreando dados no método estático rápido. Dependendo, né? Ah, não é um local, é um local que não é tão fechado. Deixa uns dois, três minutos. Ah, é um local fechado perigoso. Cara, no mínimo cinco minutos. Porque, ó, o que, que vai acontecer? Ele vai ir rastreando dados, né? Tem aqueles satélites lá na órbita. Ele vai ir rastreando dados, dado bom, dado bom. Um satélite lá, uns dois, três estão em, uma, em posições perfeitas. Está rastreando dados. Dado bom, dado bom. Opa, dado ruim, dado ruim. E ele vai rastreando dados. Perceba o que, quanto maior o número de épocas rastreadas, é, você tem uma maior tendência a ter de épocas boas, vai ter daquelas épocas ruins, épocas boas, sinais multicaminhados, porém, perceba isso, na dúvida, deixa o receptor por rastreando dados por mais tempo. O campo... É da... Cara, é isso que eu quero dizer para você com essa aula. Sempre vai ser o campo que vai dizer como que você deve proceder. Pare de se amarrar a métodos de posicionamento. Ah, eu obtenho dados com método RTK. É... Ah, não, eu gosto de utilizar método estático rápido. Não, você vai cuidar sempre o campo. Qual que é a situação? É uma mata fechada? É um local aberto? É uma mata mais aberta? É um, um, um canto de morro? É perto de um prédio? E com base nisso, no que o campo está te dizendo no que o receptor está te dizendo, você vai ver como que, qual que é o procedimento que você vai adotar. E tem mais um conhecimento que eu quero passar para você. Das vezes o profissional, ele chega num local que é, digamos, esse local aqui de mata fechada, e ele está lá né, com o receptor um pouco recebendo sinal de rádio, outro pouco não recebendo. O local já é aquele local horrível né, daquela outra foto, que agora eu até me perdi. E está daquele jeito, né? E ele está tentando ali para ver se o receptor consegue receber a correção de rádio, foi mal o tempo necessário e se consegue ficar fixado pelo tempo necessário para obter dados no método RTK só que o que é que acontece da informação ser enviada pelo rádio ser processada e enviada pela base, melhor dizendo até essa informação ser processada pelo rover e informar para você, existe um delay de tempo, um, dois segundos, dependendo da marca de receptor. Daí o que acontece é que daqui a pouco você está neste ponto ruim, que o campo disse que você não deveria utilizar o método RTK, e você está tentando obter dados no método RTK, Daqui a pouco você consegue rastrear estes dados. Você consegue ali tentando conseguir de um ponto fixo. Só que o que é que acontece? Você chega lá no escritório, descarrega, faz o processamento na hora de ajustar. E cara, você fica puto da vida. <risos> fica com uma raiva do cão. Porque aquele ponto ponto, aparece com uma acudácia foda da exigida pelo Inca. E por que que isso aconteceu? Porque se você espedasse mais um, dois segundos aqui no ponto, 
o receptor, né, o defixo ia mudar para foot. Porém, já estava foot quando você mandou o receptor, no caso, fixar, guardar os dados. Apenas a informação não tinha sido atualizada ainda, porque leva um, existe este delay de tempo da informação ser enviada da base, da correção ser enviada. Então, reforço, locais de mata fechada, tome muito cuidado. Sempre leve em consideração isso. Opa, qual o dope? O que é que o tempo, que o campo, melhor dizendo, que o local está me dizendo? E com base nisso, defina qual a metodologia que você vai utilizar.